الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ذو الحج ماذا تردي مدل بطنار قليل سرق فهل غنية تكوري وقل الله رب العالمين إذا سموغت ترك سيدنا مغبر يارولا نمنرال الله رب العالمين ننمي آنا ماذا نقليم ننمي آنا نات قليم ننمي خلي أديك پڑيت ترق قودي وشي انقليم تيمي خلي أديك قودي كاري انقليم الله இந்த சமூகத்துடைய வாழ்நாளை அல்லாஹ் சுருக்கி இருந்தாலும் அந்த வாழ்நாள் வாழ்நாளுக்குல் அல்லாஹ் அதிகப்படுத்தி தருகின்றான் ரமலான் முடிந்தால் அடுத்த நன்மைகள் அந்த மாதம் முடிந்தால் அடுத்த நன்மைகள் என்ற அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஒவ்வொரு மாதமும் சில நாட்களை அல்லாஹ் கணக்கிட்டு அந்த நாட்களில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அருள் செய்து மூமின்களுடைய ஈடேற்றத்திற்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் உதவி செய்கின்றான் கன்னியத்துக்குரிய வகையில் அந்த அடிப்படையில் ரமலானுடைய மாதத்திற்கு பிறகு அல்லாஹ்விடத்திலே மிக கன்னியமான الله هذا تري ميكا سرّب بتشة نات كلي إن شاء الله نا ماذا يحوجين دوم أن نات كل دان دول حج ماذا تودية مدل بتت نات كل الله هو رب العالمين أون ده يحط هم القرآن لي سورة حج ده يربطي يتّا ودوسنا تلي حج أي بتشي إبراهيم عليه السلام أورغلي أريبي كتشولي جندان أبود الله هو رب العالمين حج لي حج كورب أورغل سيّة كودية كاري يتّي بتشي سلّم بولد وإذ كروس ما الله في أيام معلومات கணக்கிடப்பட்ட அந்த நாட்களில் அவர்கள் அல்லாஹுவை புகழ்வார்கள் இமாம் இப்னு அப்பாஸ் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹுமா கணக்கிடப்பட்ட நாட்களில் அல்லாஹுவை புகழ்வார்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறானே அந்த கணக்கிடப்பட்ட நாட்கள் எதுவென்றால் ஐயாமுல் அஷர் அல்லவாயில் மின் துல் ஹிஜ்ஜா துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் 10 நாளை தான் அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுகிறான் என்று இப்னு அப்பாஸ் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹுமா அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சூரத்துல் ஃபஜ்ரை ஆரம்பம் செய்கிறார் வல் ஃபஜ்ர் வலயாலின் அஷர் அந்த பத்து நாட்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சத்தியம் செய்கிறாரே அது என்னவென்று முஃபஸ்ஸிர்கள் எல்லோரும் விளக்கம் சொல்லும் பொழுது அந்த நாள் துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் 10 நாள் என்று பெரும்பான்மையான அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இந்த துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் 10 நாளுடைய சிறப்பை புரிவதற்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய இந்த ஒரு ஹதீஸை அறிந்தாலே போதும் எமக்கு அது போதுமானது நம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அபு தாவூத் வ திர்மிதி போன்ற கிரந்தங்கள் எல்லாம் பதிவு செய்யப்படுகிறது இப்னு அப்பாஸ் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அவர்கள் கூறுவதாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் மா மின் அய்யாமின் அல் அமலு ஸாலிஹு ஃபீஹா அஹப்பு இலல்லாஹ் மின் ஹாதிஹில் அய்யாம் யானி அய்யாம் அல் அஷர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ்விடத்திலே நல்ல அமல்கள் செய்வதற்கு மிக விருப்பமான நாட்கள் இந்த ஐயாம் அல் அஷர் துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாட்களை போன்று வேறு எந்த நாளும் கிடையாது ரமதானுடைய இறுதி இரவுகள் அல்லாஹ்விடத்திலே மிக உயர்ந்தது அல்லாஹ்விடத்திலே மிக உயர்ந்த பத்து நாட்கள் துல் ஹஜ் மாதத்துடைய பத்து நாட்கள் தான் ரமதானுடைய இறுதி பத்துடைய இரவுகள் அல்லாஹ்விடத்திலே மிக உயர்ந்த அந்த சுடையது அதைவிட ரமதானுடைய மாதத்திற்கு பிறகு துல் ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாட்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே மிக உயர்ந்தது இந்த ஹதீஸை சொன்னவுடன் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில் போராடுவதை விட விடவும் இந்த நாளிலே செய்யக்கூடிய அமல்கள் மிக உயர்ந்ததா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஆம் ஒலல் ஜிஹாது அல்லாஹுடைய பாதையில் போராடுவதை விடவும் இந்த நாளுடைய சிறப்பு மிக உயர்ந்தது ஆனால் அமல்களை உயர்ந்தது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் ஏன் நம் ஹாஃபிஸ் இப்னு ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஏன் இந்த பத்து நாட்கள் சிறந்தது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அமல்களுடைய தாய்களை எல்லாம் இந்த நாட்களில் வைத்திருக்கிறார் வேறு எந்த நாட்களிலும் செய்ய முடியாத அமல்களை அல்லாஹ் இந்த நாளிலே வைத்திருக்கிறார் ஏன் இந்த நாளில் இந்த பத்து நாட்களில் அல்லாஹ்வை தொழலாம் இந்த பத்து நாட்களில் அல்லாஹ்விற்கு நோன்பு இருக்கலாம் இந்த பத்து நாட்களில் சதகா செய்யலாம் இந்த பத்து நாளில் அல்லாவிற்கு அறுத்து பழியிடலாம் இந்த பத்து நாளில் வேறு எந்த நாளிலும் செய்ய முடியாத ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றலாம் எல்லா அமல்களும் ஒன்று சேரக்கூடிய நாட்களாக இந்த பத்து நாட்கள் இருப்பதால் அல்லாஹுடத்திலே கணக்கு அல்லாவுடைய கணக்கீட்டுடைய நாட்களில் 
இந்த நாட்களை போன்ற அந்தஸ்துடைய நாட்கள் கிடையாது என்று இபுனு இமாம் ஹாஃபிஸ் இபுனு ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த நாட்களை நோன்பு வைக்கலாமா இதில் வரக்கூடிய 10 நாளில் 10வது நாள் நோன்பு வைப்பது ஹராம் ஏன் ஈதுடைய நிலை ஈதுடைய நாள் இந்த 10 10வது நாளை தவிர வரக்கூடிய 9வது நாளும் நோன்பு வைப்பது சுன்னாவா இமாம் முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் இல்மை தேடக்கூடிய மானவர்கள் என்பதால் இந்த விளக்கங்களை கொடுக்கிறேன் முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆயிஷா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹா அவர்கள் கூறுவதாக மா ரஐது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சாஈமன் ஃபில் அஷ்ரி கத்து கொஞ்சம் குழப்பம் வரும் புரிய போயிச்சு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் துல்ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் பத்து நாட்களும் ஒருபோதும் நோன்பு வைத்ததில்லை யாருடைய அறிவிப்பு ஹஸ்ஸா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹா யார் அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய முரண்பாடு <laughs> முடியாது <laughs> மறுக்கூடியம் மறுப்பவர் மறதியில் மறுக்கலாம் அல்லது உறுதிப்படுத்துபவர் மறதியிலோ அல்லது இட்டு கட்டப்பட்ட நிலையிலோ உறுதிப்படுத்த மாட்டார் ஒன்று பார்க்காமல் இருக்கலாம் அல்லாஹுடைய தூதர் வாழ்வில் அவர்கள் அதை பார்க்காமல் இருக்கலாம் அந்த நாளில் அல்லாஹுடைய தூதர் ஐஷா ரதி அல்லாஹ் அவோடு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஹஸ் ரதி அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்துகிறார்கள் உறுதிப்படுத்துபவர் மறதியில் உறுதிப்படுத்த முடியாது உறுதிப்படுத்துபவர் பார்க்காமல் உறுதிப்படுத்த முடியாது அதனால் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒன்பது நாள் முன்பு வைத்தார்கள் என்ற ஹதீஸ் தான் உயர்ந்த தரமுடையது என்று ஹதீஸ் கலையுடைய அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள் அதனால் சட்டம் என்னவென்றால் ஒன்பது நாளும் முன்பு வைப்பது சொன்னார் யாருக்கு ஏழுமோ யாருக்கு முடியுமோ அவர்கள் துல்ஹஜ் மாதத்துடைய முதல் ஒன்பது நாட்களும் நோன்பு வைப்பது சொன்ன பத்தாவது நாள் நோன்பு வைப்பது ஹராம் நோன்புடைய சிறப்புகளை பற்றி எமக்கு தெரியும் அல்லாஹுடைய பாதையில் ஒருவர் அல்லாஹுடைய முகத்தை நாடி ஒரு நாள் நோன்பு வைத்தால் வருவார் <laughs> உங்கள் எதை விரும்புகிறார்கள் வேறொரு ஹதீசிலே அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் மன்னிப்பை வழங்குவார் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அப்படிப்பட்ட மன்னிப்பாளர்களாக ஹஜ் செய்த முடிய முஸ்லிம்களையும் மூமிங்களையும் அல்லாக்குவாராம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் அரஃபாவுடைய அந்த இடத்தில் ஒன்று கூற முடியாத பூமிங்களை ஹஜ்ஜுக்கு செல்ல முடியாத மூமின்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் சுயாம் யோமி அரஃபா அரஃபாவுடைய நாளில் நோன்பு வைப்பது அவருடைய முன் சென்ற ஒரு வருடத்துடைய பாவத்திற்கும் பின் சென்ற ஒரு வருடத்துடைய பாவத்திற்கும் 
வருடத்துடைய ஒரு வருட பாவத்திற்கு மன்னிப்பாக அமையும் என்று அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் துவாக்களில் மிக சிறந்தது அரஃபாவுடைய தினத்தில் கேட்கப்படும் துவாவாகும் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலி சொல்லி சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நானும் என் எனக்கு முன்னால் சென்ற நபிமார்களும் கூறிய வார்த்தைகளில் மிக சிறந்தது எது அமல் செய்யக்கூடிய மூமின்களாக இருப்போம் இந்த பத்து நாளை எப்படி கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் அந்த கண்ணியப்படுத்தினால் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இந்த நாட்களுக்குரிய கூலியை எமக்கு கொடுப்பான் இறுதியாக சுருக்கமாக இந்த நிமிஷம் உதுகையாவுடைய ஒரு சிறிய சட்டத்தை மட்டும் கூறிவிட்டு இந்த பத்து நாட்களில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த உதுகையா என்ற கடமையுடைய ஒரு சிறிய சட்டம் என்னவென்றால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உத்துஹியா என்றால் அல்லாஹுடைய பெயரை கொண்டு அல்லாஹுடைய முகத்தை நாடி ஒட்டகத்தையோ மாட்டையோ ஆட்டையோ யோமு நகர் யோமு ஈத் அன்று அல்லது ஐயா முத்த ஷெரிக் அதற்கு தொடர்ந்து வரக்கூடிய பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று இந்த நாட்களில் அல்லாஹுவை நெருங்குவதற்காக இந்த மூன்று விலங்கினங்களையும் அறுத்து பலியிடுதல் தான் உதுஹியா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நபியே கவுசர் என்ற தடாகத்தை உமக்கு வழங்குகிறான் அதனால் அல்லாஹுவை தொழு அல்லாவிற்கு அறுத்து பலியிடுங்கள் ஒன் ஹர் ஒன் அல்லாவிற்கு அறுத்து பலியிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கற்றறிகிறான் இந்த உதுகையாவுடைய விஷயத்தில் உலமாக்கள் மற்றிகளை மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறார் சில உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் உதுகையா என்பது வாஜிப் அதை விட்டால் பாவ வெறுக்கத்தக்கது அல்லாஹுடைய தூதர் தங்களுடைய இறுதி பத்து ஆண்டுகளில் ஒருபோதும் உதுகையாவை தாங்கள் கருத்தால் அறுப்பதை விடவில் விட்டால் பெரும்பாவம் கிடையாது விருக்கத்தக்கது கண்ணியத்துக்குரியவர்களை யாருக்கு அல்ல வசதி செய்திருக்கிறானோ அவர்கள் எவ்வளவு விலங்கின அந்த ஆடுகளையோ மாடுகளையோ ஒட்டகங்களையோ அறுத்து பலியிட முடியுமோ அவர்கள் அழுத்து பலியிடலாம் ஒருவருக்கு ஒரு ஆடுதான் ஒரு மாட்டை ஒருவர் முழுவதாக அறுப்பதற்கு அவருக்கு செல்வம் இருந்தால் வசதி இருந்தால் அறுக்கலாம் அல்லது அந்த மாட்டை ஏழு பேர் பங்கு கொள்ளலாம் ஒட்டகமாக இருந்தால் அவர்களும் அதில் ஏழு பேர் பங்கு கொள்ளலாம் இப்படி ஒரு ஆட்டை ஒருவர் மாடை ஏழு பங்காக வைக்கலாம் ஒட்டகத்தை ஏழு பங்காக வைக்கலாம் அல்லது ஒட்டகம் முழுவதையும் ஒருவர் கொடுக்கலாம் மாடு முழுவதையும் ஒருவர் கொடுக்கலாம் இரண்டு ஆடுகள் மூன்று ஆடுகள் என்று ஏழைகளுடைய கஷ்டங்களை நீக்க அல்லாஹ் அவர்களுடைய முகத்தை நாடுபவர்கள் எவ்வளவு அல்லாஹ் அவர்களுக்கு செல்வத்தை விசாலப்படுத்தி இருக்கிறாரோ அவ்வளவு அவர்களும் விசாலப்படுத்தலாம் அந்த விலங்கினங்களுடைய சட்டம் என்ன ஆளாக இருந்தால் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வருடத்தில் நுழைந்திருக்க வேண்டும் மாடாக இருந்தால் இரண்டு வருடங்கள் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது வருடத்தில் அது நுழைந்திருக்க வேண்டும் ஒட்டகமாக இருந்தால் ஐந்து வருடம் பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் ஆறாவது வருடத்தில் அது நுழைந்திருக்க வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் ஒரு முழு குடும்பமாக ஒரே இடத்திலே ஒரே உணவை சாப்பிட்டு வசித்தால் அந்த முழு குடும்பத்திற்கும் ஒரு ஆடு போதுமானது அல்லது முழு குடும்பத்திற்கும் ஒரு மாடு போதுமானது அந்த முழு குடும்பத்திற்கும் ஒரு ஒட்டகம் போதுமானது ஒரு குடும்பம் மொத்தமாக ஒரே இடத்திலே ஒரே உணவை சாப்பிட்டு இருந்தால் தனித்தனியாக வேறு வேறு உணவுகளை வைத்திருந்தால் அவர்கள் தனித்தனியாக உதுகையாவை அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் கண்ணி ஏற்று கூறியவர்கள் இந்த முறையில் இந்த வணக்க வழிபாட்டை செய்வதற்கு அல்லா எமக்கு உதவி செய்வானாக இதனுடைய மாவிசங்களோ ரத்தங்களோ அல்லாஹாவை சென்றடைவதல்ல வலாக்கின் எனாலு தக்குவாவின்கும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய தக்குவாதான் அல்லாஹிடத்திலே சென்றடைகிறது கண்ணியத்து குறிவுகள் நம் இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் இஸ்மாயில் அலஹி இஸ்லாம் அவருடைய தியாகத்தை நினைவு கூறும் பொருட்டு இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனை அல்லாஹ் அறுக்க கட்டளையிட்ட போது நான் அறுக்க தயாராகிறேன் என்று இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் அல்லாவிற்காக தன்னுடைய அல்லாவுடைய கட்டளையை ஏற்க துணிந்ததை போன்று யா அல்லாஹ் நீ கூறினால் எதையும் செய்வதற்கு நான் தயார் என்ற தன்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் இந்த யோமுல் நஹர் யோமுல் ஐதுடைய தினத்தில் ஆடுகளையோ மாடுகளையோ ஒட்டகங்களையோ அறுக்கக்கூடிய கட்டளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறாள் இது ஒரு சடங்காகவோ சம்பிரதாய சம்பிரதாயமாகவோ இல்லாமல் 
அல்லாவிற்காக செய்யப்படக்கூடிய வணக்க வழிபாடாக எண்ணி இன்று நீயத்துவையுங்கள் அல்லா எனக்கு கொடுத்த செல்வத்தின் அடிப்படையில் இன்ஷா அல்லா இதை நான் விசாலப்படுத்துவேன் என்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அல்லாஹுடைய பாதையில் அறுத்து பழியிட்டு ஏழைகளுக்கும் நானும் அதிலிருந்து உண்பேன் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை சிறந்தது என்னவென்றால் நாம் வாழக்கூடிய இடங்களில் அறுத்து பழியிடுதல் தான் சிறந்தது நாம் வாழாத ஊர்களில் அறுத்து பழியிடுதல் சிறந்தது கிடையாது வலுமாக்களுடைய குரான் சுனாவுடைய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அதனால் நாம் அறுத்து முழுவதுமாக நாமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது ஏழைகளுக்கு முழுவதுமாக கொடுக்கலாம் உறவினர்களுக்கு முழுவதுமாக கொடுக்கலாம் இதில் ஹதீத் அடிப்படையில் தெளிவான ஆதாரங்கள் எவ்வளவு பங்குகளை வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு கிடையாது ஆனால் மூன்று பங்காக வைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்பது ஹதீத் கலையிலே ஹதீத்துடைய ஹதீத்திலிருந்து இஜிதிஹாத் அதை ஆய்வு செய்து முடிவெடுத்த வளமாக்கள் இவன் கையும் போன்றவர்கள் மூன்று பங்காக அதை வைத்து பங்கிட வேண்டும் என்று விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இன்ஷா அல்லா அதுவும் சிறந்ததுதான் ஒரு பங்கு எமக்கு இன்னொரு பங்கு உறவினர்களுக்கு இன்னொரு பங்கு ஏழைகளுக்கும் கொடுத்து உதவலாம் அல்லது பங்குகள் முழுவதுமாக ஏழைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் அதிலிருந்து நாமும் முழுவதுமாக சாப்பிடலாம் இதில் எந்த தவறும் கிடையாது அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இன்னும் விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தேவையிருந்தால் வளமாக்களை அணுகி அதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இந்த இறுதி பத்து நாட்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய இந்த இறுதி பத்து நாட்களில் அதிகமான அமல்களை செய்து அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை பெறக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் என்னையும் உங்களையும்